वॉट इज़ अप अभी बड़ी अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर आप लोग फाइल को सीख और टेल फंक्शन यूज़ करके एफ डॉट सी एफ डॉट टेल फंक्शन यूज़ करके फीड लाइन के साथ किस तरह आप पता लगा सकते हो कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है इससे होता क्या है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है फाइल की वो अच्छी होती है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि विद ब्लॉक से फाइल को कैसे खोलते हैं और वो सारी डिटेल्स बताऊँगा जो जो चीज़ें होती हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोगों को सिंटेक्स तो याद रहता है लेकिन उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कैसे काम करती हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो यार मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा राइट क्लिक करके न्यू में जाके पाइथन फाइल में जाकर यहाँ पर लिख दूंगा विद ब्लॉग अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आ, हम लोग जनरली फाइल को कैसे खोलते थे तो अगर मैं अपने यहाँ पे बहुत आलसी हूँ एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और मेरा जो आलस है उसको आप इग्नोर करते हुए आप लोग खुद टाइप करो ये सारे प्रोग्राम्स और मैं तो जो है कॉपी करूँगा क्योंकि मैं मैं यही करता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर क्या किया ओपन किया हेरी डॉट टी एक्स टी को आर टी मोड में हालांकि आर टी मोड डिफॉल्ट होता है तो मैं ये लिखूँ ना लिखूँ बात बराबर है ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है अगर आप लोगों ने मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं तो चलो अब मैं बताता हूँ कि क्या मैंने नहीं बताया और वो इंपॉर्टेंट क्यों है तो अगर मैं इसको रन करूँ एक बार के लिए तो देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है तो हैरी बाई रीड लाइन्स मैंने यहाँ पर चलाया तो एक लिस्ट प्रिंट हो गई ठीक है और उसके बाद क्योंकि मैं सारी लाइंस को रीड कर चुका हूँ इसलिए रीड लाइन ने कुछ प्रिंट नहीं किया लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी हैरी भाई बहुत अच्छे हैं अगर आप लोगों ने रीड लाइंस चला दिया तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो आगे अंत तक चला जाएगा फाइल के फिर आप कितना ही रीड लाइन चलाएं कितने कैरेक्टर को रीड करें कुछ होने वाला नहीं है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विद ब्लॉक से फाइल को किस तरह रीड करते हैं तो उसका सिंटेक्स सिंपली ये होता है आप लोग को लिखना क्या है लिखना है विद ओपन ठीक है और लिखना है हैरी डॉट एज एफ अब ये बात इसका मतलब क्या होता है ये क्या करता है ये वही काम करता है जो आपका एफ इज इक्वल टू ओपन और एफ इज इक्वल टू क्लोज के अंदर आ जाता है यानी कि ये मैं आपसे इन दोनों लाइन्स को हटा देता हूँ ये इस चीज़ के अंदर आ जाता है जो आप इसके अंदर लिखोगे वो आप इस चीज़ के अंदर भी लिख सकते हो ठीक है तो आप लोग को ये ना लिखते हुए एफ डॉट क्लोज और ये ओपन ना लिखते हुए ये आपने एक बार लिख दिया सिर्फ अब आपको फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है विद ब्लॉक इसको अपने आप हैंडल करता है तो अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ एफ डॉट रीड मान लो मैं चार कैरेक्टर रीड करता हूँ और मैं इसको करता हूँ ए इज़ इक्वल टू एफ डॉट रीड और ये मैं क्या कर रहा हूँ यार मैं इसके बाद प्रिंट कर दूँगा ए और मैं क्या करूँगा यहाँ पर राइट लिख करके इन दोनों को मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ बाय द वे कमेंट आउट का जो शॉर्टकट है बाई चांस में वो कंट्रोल प्लस स्लैश है अगर आप लोग को नहीं मालूम तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर रन विद ब्लॉक को करूँगा चार कैरेक्टर मैंने यहाँ पर रीड कर लिया ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं इसीलिए हम विद को यूज़ करते हैं तो यार यहाँ पर एक कोई वीडियो था ये जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि किस तरह आप लोग विद को इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल के साथ अब एक क्विक क्वेश्चन मेरा आपके लिए मैंने इस वीडियो में जितना कुछ भी बताया एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए अगर मैं इस विद के बाहर एक फाइल को ओपन करके रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करूँगा तब क्या होगा जब मैं रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे डैट नहीं डे क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि अगर मैं इस विद लाइन के विद ब्लॉक के बाहर आकर एक फाइल खोलकर उसको रीड करूंगा तो क्या वो रीड होगी येस और नो आप बिना करे सोच के बताओ अगर मैं ये चला देता हूँ ये ये लाइन और ये लाइन और उसके अंदर एक रीड लाइन प्रिंट कराता हूँ तो क्या वो प्रिंट होगी क्या मेरा फाइल पॉइंटर मान लो मैंने रीड लाइन्स कर दिया है पर रीड लाइन्स कर दिया यानी कि सारी लाइन्स को रीड कर दिया ठीक है इसको मैं चलाता हूँ मैंने सारी लाइंस को रीड कर दिया क्या अब इसके बाद मैं अगर चलाऊंगा एफ इजिकल टू ओपन और इसके बाद फिर से रीड लाइंस को चलाऊंगा क्या मेरी रीड प्रिंट होंगी लाइन सारी या नहीं होंगी ये क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया था आरिफ अनवार ने इन्होंने लेकिन यहाँ पर जो है डॉट नहीं लगाया मुझे फंक वन डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर डॉक लिखना था मुझे पता नहीं कहीं इन्होंने लगाया ना हो और वो शो ना हो रहा हो मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या क्या लगाया है डस्क को डस्क को इन्होंने लगाया हाँ इन्होंने डॉक नहीं लगाया तो इन्होंने दिया गलत जवाब आरिफ अनवार ने और मैंने तब भी इनको दिल दिया हुआ मैंने सोचा इनका जो गलत इन्होंने बताया है वो मैं इनको बता दूंगा लेकिन सही जवाब दिया है यहाँ पर यू वी ने यू वी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है फंक्शन वन डॉट अंडर इन्होंने एक अंडर लगाया देखो इन्होंने भी गलत कर दिया अंडर स्कोर अंडर स्कोर डॉक अंडर होता है सही जवाब देने वाले हैं मयूक सेन इन्होंने मयूक सेन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और हमाश शिगरी ने भी जवाब दिया यार और ये मयूक सेन और हमाश
पारस गजर भाई तो आप कभी भी पोस्ट करते हो ना क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर तो रनिंग कोड आप पोस्ट किया करो उससे होता क्या है कि मेरे लिए आसान हो जा हो जाता है आप लोगों को बताना और आप लोगों को आप लोगों के आंसर को इवेलुएट करना इनफैक्ट तो यार मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे आज का समझ में आया होगा और वो ये है कि अगर मैं विथ ब्लॉक को इस्तेमाल करके उसके बाहर वापस से फाइल को रीड करता हूँ विथ ब्लॉक के अंदर मैंने सारी की सारी फाइल को रीड कर दिया है सारी रीड लाइन्स कर दी हैं इसके बाद अगर मैं वापस से आकर फाइल को खोलता हूँ और उसके अंदर फिर से उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या रीड होगी या नहीं और क्यों ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुक्के तो लोग बहुत मारेंगे क्यों भी चाहिए मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसा क्यों होगा देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है ये था सिंपल क्वेश्चन ऑफ द डे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम